फ्रेंड्स वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इको 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 अरे इतने सारे इको कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये सारी टर्म्स कौन कौन सी इको फीन्स इको टाइप्स इको स्पीशीज इको टोन्स एंड इको क्लाइंट्स अरे ये कैसे आपको पांच मिनट में क्लियर होता है देखते रहिए बने रहिए मेरे साथ मेरा नाम है साक्षी एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए उस पर रेगुलर पोस्ट आते हैं ठीक है मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए तो वी विल मोटिवेट यू रेगुलरली आपको डेली हम क्वेश्चंस भी पोस्ट करते हैं जिससे आप जो प्रोग्रेस है अपनी उसको देख सकते हैं एंड देन हम डेली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपको फीड करते हैं लाइफ साइंस के फैक्ट्स वगैरह तो उन सब को उन सब को एक्सेस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे डेली कुछ ना कुछ कैन सके यूनिक वीडियोस आ रही हैं कंटेंट वीडियोस तो आप हमारी ऐप पे दे सकते हैं वेद प्रेप बायोलॉजी अकेडमी का जो सेक्शन है वेद प्रेप ऐप पे ऐप पे हमारी काफ़ी वीडियोज कंटेंट की पड़ी हुई हैं वो कंटेंट की वीडियोज आप फॉलो कर सकते हैं जाके और बाकी YouTube ऐप पे हम इतना यूनिक कंटेंट लेके आ रहे हैं इतना मेसमराइजिंग कंटेंट है यूनिक कंटेंट है और आगे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सारे इको 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 क्या है ये इतना इको इतना हल्ला क्यों हो रहा है अरे देखो इतना आसान कंसेप्ट है इतना आसान कंसेप्ट है इमेजिन करो कि एक प्लांट स्पीशीज है ठीक है एक प्लांट स्पीशीज है फ्लॉरिंग प्लांट स्पीशीज है वही फ्लॉरिंग प्लांट स्पीशीज जो है एक माउंटेन के ऊपर प्रेजेंट है और वही फ्लॉरिंग प्लांट स्पीशीज लो लैंड में प्रेजेंट है ठीक है मैंने क्या बोला कि एक फ्लॉरिंग स्पीशीज है वही तो माउंटेन के ऊपर प्रेजेंट है और वही लो लैंड में प्रेजेंट है ये फ्लॉरिंग स्पीशीज प्लांट की ठीक है तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो माउंटेन के ऊपर फ्लॉरिंग स्पीशीज प्रेजेंट है उनकी उनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी अलग है उनका लाइफ साइकिल उनका रिप्रोडक्शन उनके फ्लॉरिंग इवेंट्स बहुत अलग है एज कम्पेयर टू लो लैंड में ठीक है सपोज जो माउंटेन वाली फ्लॉरिंग स्पीशीज है वो फ्लॉरिंग इवेंट उसका जल्दी आता है जल्दी सीड प्रोड्यूस करता है स्टैचर जो है प्लांट का वो छोटा है ठीक है एज कम्पेयर टू लो लैंड बट बट ये दोनों ही सेम स्पीशीज हैं मैं क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि सेम प्लांट स्पीशीज है अलग अलग डिफरेंट एनवायरमेंट है अलग अलग मॉर्फोलॉजी है अलग अलग लाइफ इवेंट्स हैं इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं इकोफीन इकोफीन क्या हुआ कि जब एक ही प्लांट स्पीशीज अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग एक्सप्रेस करे खुद को उसको बोलेंगे क्या हम इकोफीन तो हम क्या है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं सिर्फ हाँ जी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जब मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं क्या क्या वो जेनेटिक लेवल पे फिक्स होनी जरूरी है नहीं मॉर्फोलॉजी जो है वो रिवर्सिबल चेंज भी होता है ठीक है रिवर्सिबल चेंज होता है ठीक है इसमें क्या 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 बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और रिवर्सिबल है ठीक है और आपको क्या फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी देखने को मिल रही है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या होती है जब एक सिंगल जीनोटाइप जब एक सिंगल जीनोटाइप डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंटली एक्सप्रेस होता है डिफरेंट फिनोटाइप्स क्रिएट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी ठीक है आगे बात समझ में तो अब एक और बात फिर उसके बाद जब ये फिनोटाइप्स कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अलग अलग सिचुएशंस में रहते हैं ठीक है जब ये माउंटेन वाला प्लांट ठीक है माउंटेन वाला प्लांट और ये लो लैंड वाला प्लांट थोड़े ड्यूरेशन के लिए अलग अलग सिचुएशंस में रहते हैं तो इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो जेनेटिक लेवल पे फिक्स हो जाते हैं क्या हो जाते हैं जेनेटिक लेवल पे फिक्स हो जाते हैं अगर अब जेनेटिक लेवल पे फिक्स हो गया ठीक है तो क्या रिवर्सिबल होगा या इिवर्सिबल होगा रिवर्सिबल होगा ना अरे इिवर्सिबल होगा कहाँ सो रहे हो इन रिवर्सिबल चेंजेस कहाँ कहाँ पे मॉर्फोलॉजी में भी मॉर्फोलॉजिकल प्लस जेनेटिक मॉर्फोलॉजिकल चेंज के साथ साथ कौन 
कौन सा जेनेटिक चेंज अच्छा और इनरिवर्सिबल हो गया ये ठीक है और और एक और पॉइंट बाद में आएगा फिर उसके बाद उसके बाद जब इन इको टाइप्स को और वेरी 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 लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए छोड़ दिया तो क्या होता अल्टीमेटली जेनेटिकली फिक्स्ड तो हो ही जाते हैं कैरेक्टर्स जेनेटिकली फिक्स्ड तो हो ही जाते हैं बाद में एक नई स्पीशीज भी बन सकती है स्पीसीएशन हो सकता है क्या हो सकता है स्पीसीएशन क्या स्पीसीएशन हो सकता है ओ माय गॉड नई स्पीशीज बन सकती है एक ही एक ही इंडिविजुअल की दो स्पीशीज हैं स्पीशी एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल्स हैं ठीक है दो इंडिविजुअल्स हैं ए एंड बी विद टाइम वेरी 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 लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर ये अलग हैं सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं ए इंडिविजुअल अलग स्पीशी बन सकता है बी इंडिविजुअल अलग स्पीशी बन सकता है एवोल्यूशनरी टर्म्स में ठीक है तब उस टाइम पे इनको हम लोग क्या बोलेंगे इको स्पीशीज तब क्या बोलेंगे इको स्पीशीज ये भी इिवर्सिबल हो जाएगा ऑब्वियसली जब जब स्पीसीएशन हो गया तो इिवर्सिबल ही होगा ठीक है इिवर्सिबल ही होगा ना अब हम बात करते हैं कि इनकी अगर ब्रीडिंग होती है किन की अगर इकोफीन्स की ब्रीडिंग होती है आपस में आपस में अगर एक स्पीशीज जो इकोफीन है जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं पहले ये एक एग्जाम्पल है इकोफीन का यूफोरिया हीटा ठीक है इस प्लांट को अगर हम मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं या फिर ये जब मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो होता है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं एंड कंपेयर टू ड्राई कंडीशन हम अच्छा खासा इसमें वेरिएशन देख रहे हैं ड्राई कंडीशन और मॉइस्ट कंडीशन में ठीक है लीफ कलर भी अलग है ठीक है लीफ यहाँ पे कितनी स्मूथ दिख रही है यहाँ पे रफ दिख रही है ठीक है तो ये जब इकोफीन्स जो हैं ठीक है इकोफीन स्पीशीज अगर ब्रीड करती हैं आपस में ठीक है ब्रीड अगर करती हैं इकोफीन स्पीशीज तो इनके जो ऑस्ट्रिंग होते हैं आप खुद इमेजिन करो ब्रीड करेंगी मॉइस्ट वाली ड्राई वाली ठीक है मॉइस्ट वाली को अगर मैं ड्राई में ले जाऊं तो ड्राई कंडीशंस में आ जाएंगी वो और ड्राई वाली को अगर मॉइस्ट कंडीशन दे दूं तो मॉइस्ट कंडीशन में आ जाएंगी किसका फर्क है सिर्फ किसका फर्क है एनवायरमेंट का फर्क है एनवायरमेंट चेंज कर दो प्लांट की प्लांट की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे अब क्या इकोफीन्स को मैं ब्रीड कराऊँ तो ऑफ स्ट्रिंग वायबल हैं या नहीं हैं वायबिलिटी का मतलब ग्रो करेंगे ऑफ स्ट्रिंग्स ठीक है हेल्दी ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे ग्रोथ करेंगे सर्वाइव करेंगे फॉर द लाइफ में या नहीं करेंगे करेंगे क्योंकि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल चेंजेस आ रहे हैं आप आप जो है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट चेंज कर दो तो वापस उसमें चेंज आ जाएगा और स्पीशीज में फर्दर एक और एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे यूरोपियंस आए थे तो यूरोपियंस में इतना मेलेनिन सिक्रीशन नहीं होता है ठीक है बट इंडियंस में काफ़ी मेलेनिन सिक्रीशन होता है इंडिया इज अ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्री ठीक है तो हुआ क्या हुआ क्या कि जब वो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उनकी बॉडी में मेलेनिन सिक्रीट हुआ ठीक है फिर उसके बाद अगर वो वापस यूरोप गए होंगे वापस यूरोप गए होंगे तो मिलेनिन सिक्रेशन वापस कम हुआ होगा स्किन कलरेशन और बॉडी मॉर्फोलॉजी वापस अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई होगी रिवर्सिबल चेंज हुआ ना और स्ट्रिंग रिवाइवल होंगे हाँ जी अब हम आते हैं इको टाइप्स पे जहाँ पे जेनेटिकली फिक्सड हो चुका है जेनेटिक चेंज आ चुकी है जेनेटिक फिक्सेशन है याद रखना यहाँ पे वायबल और होगा कि नहीं होगा होगा यहाँ पे भी वायबल ऑफ होगा लेकिन लेकिन जब हम जब हम इको स्पीशीज को इंटरब्रीड कराते हैं ठीक है इको स्पीशीज के अंदर इको टाइप्स होते हैं डिफरेंट टाइप के ठीक है जब एक इको टाइप एक इको स्पीशी का दूसरे इको टाइप दूसरी इको स्पीशीज के साथ अगर ब्रीड करेगा तब वायबल ऑस्ट्रिंग होगा कि नहीं होगा नहीं होगा जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं इन वायबल इन वायबल ऑफ ठीक है इतनी बात आई समझ में 
तीनों में डिफरेंट डिफरेंस आ गया समझ में इकोफीन इको टाइप इको स्पीशीज ठीक है इकोफीन से ही क्या बनता है इको टाइप इको टाइप से ही क्या बनता है इको स्पीशीज अब ये इको टोन और इको क्लाइन क्या है इको टोन और इको क्लाइन क्या है देखो अगर दो मैं कंसिडर करूं दो एरियाज को कंसिडर करू ठीक है दिस इज एरिया वन एंड दिस इज एरिया टू और ये दोनों एरिया जो हैं वो उनके बीच में क्या है एक रिवर है ठीक है रिवर फ्लो कर रही है बीच में दिस इज एरिया वन एंड दिस इज एरिया टू एंड बीच में एक वाटर बॉडी है कोई भी सपोज रिवर तो इस एरिया के इस एरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ए, वो इस एरिया वन के ऑर्गेनिजम्स इधर आएंगे क्यों वाटर वाटर कंज्यूम करने के लिए सिमिलरली इस एरिया के ऑर्गेनिजम्स यहाँ आएंगे ऑल्सो ऑल्सो रिवर के भी तो अपने ऑर्गेनिजम्स होंगे मरीन लाइफ एक्वाटिक लाइफ कुछ ना कुछ तो होगी इसकी भी अपनी अपनी एक्वाटिक लाइफ होगी है ना और इसके भी ऑर्गेनिजम्स इधर आ रहे हैं इसके भी ऑर्गेनिजम्स इधर आ रहे हैं क्या हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं इस एरिया में डायवर्सिटी डायवर्सिटी का मतलब डायवर्सिटी का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन एरिया डायवर्सिटी का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन एरिया ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि नहीं देखने को मिल रहे हैं ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इस एरिया में द Diversity, diversity or the number of individuals in that area बहुत ज्यादा मिल रहे हैं इस एरिया को बोलते हैं हम लोग एज क्या बोलते हैं एज जब एक एक जोग्राफिकल एरिया की बाउंड्री दूसरे जोग्राफिकल एरिया की बाउंड्री के साथ इंटरेक्ट करती है मैच करती है वहां पर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म थोड़ा ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं एज एंड इस पूरे फिनोमिन को हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट क्या बोलेंगे इसको एज एज एंड एज इफेक्ट ई डी जी ई एज एंड एज इफेक्ट एज इफेक्ट की वजह से आपको डायवर्सिटी ज्यादा मिल रही है कि नहीं मिल रही है इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं इको टोन ठीक है इको टोन अब नेक्स्ट आता है इको क्लाइन इको क्लाइन अब देखो इमेजिन करो एक वाटर बॉडी है एक वाटर बॉडी है और ये दूसरी वाटर बॉडी है ठीक है ये है वाटर बॉडी वाटर बॉडी बी और ये है वाटर बॉडी ए तो सिमिलर कंसे सिमिलर कंसेप्ट लगेगा बस यहां पे थल का से चेंज आएगा क्या जब वाटर बॉडी ए है इसकी इमेजिन करो सेलिनिटी है बहुत ज्यादा सेलिनिटी इज वेरी हाई एंड वाटर बॉडी बी की सेलिनिटी इज मॉडरेट या फिर लेस लेस या फिर मॉडरेट ठीक है यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि जब ये वाटर बॉडी वाटर बॉडी ए जिसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है मिलती है वाटर बॉडी बी से जब इनके वाटर्स मिक्स होंगे वाटर बॉडी बी जिसकी सैलिनिटी कम है मॉडरेट है ऐसा तो है नहीं दोनों की दोनों वाटर बॉडीज के बीच में भगवान जी ने दीवार लगा रखी है ऐसा तो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता अर्थ में इतने सारे ओशन है ओशन कहीं ना कहीं तो मिलते हैं ना जाके जिस एरिया में वो ओशन मिलते हैं ठीक है उस एरिया में उस एरिया में सेलिनिटी की कंसेंट्रेशन वेरी करेगी कि नहीं करेगी यहां से यहां से यहां की जो कंसेंट्रेशन होगी वो अलग होगी कि अल नहीं होगी अलग होगी ना अगर अलग होगी तो ऑर्गेनिजम्स भी अलग होंगे अडेप्ट करेंगे उसी कंडीशन के हिसाब से है ना एक कैरेक्टरिस्टिक एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करेगी अगर सैलिनिटी uh, की बात कर रहे हैं तो सिमिलर वेरिएशन टेम्परेचर में भी आएगा ठीक है टेम्परेचर वेरी करेगा ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट होना होगा टेम्परेचर के हिसाब से तो जब हम इधर की इधर इधर से इधर की तरफ 
जाएंगे तो हम देख रहे हैं स्लाइड 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 वेरिएशन दैट इज ग्रेजुअल वेरिएशन आ रहा है ग्रेजुअल वेरिएशन आ रहा है सेलिनिटी में या वाटर की प्रॉपर्टीज में ठीक है सिमिलरली अगर हम इधर से इधर आएंगे स्लाइड वेरिएशन आ रहा है वाटर की प्रॉपर्टीज में सिमिलरली देर विल बी माइनर ग्रेजुअल जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म माइनर ग्रेजुअल जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म एंड दे आर कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस वेरिएशन विद कॉन्टिन्यूस चेंजेस ठीक है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं इको क्लाइन उसको हम लोग क्या बोलेंगे इको क्लाइन आई बात समझ में आई ना इको क्लाइन आ गया समझ में अब दूसरी बात ठीक है ये एग्जाम्पल था अब तीसरी एक हेडिंग आती है उसको बोलते हैं हम लोग सीनो स्पीशीज ठीक है सीनो स्पीशीज देखने से पहले अब ये चीज अच्छे से समझ लो अब हम डायग्राम से कि जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज इकोफीन ठीक है इकोफीन के बाद इको टाइप आया था ठीक है इको टाइप के बाद इको स्पीशीज आए थे है ना अभी तक यही पढ़ा ना हमने इको स्पीशीज के ऊपर जो यूनिट होती है दैट इज सीनो स्पीशीज यानी कि ग्रुप ऑफ इको स्पीशीज जो हाइब्रिड बनाएंगी ठीक है ग्रुप ऑफ इको स्पीशीज आर सीनो स्पीशीज अगर इनको हम रीड कराएंगे हाइब्रिड बनेगा ये याद रखना है ये स्मॉलेस्ट है ठीक है ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई और ये बिगेस्ट यूनिट हो गई हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे ठीक है इकोफिन इको टाइप इको स्पीशीज एंड सीनो स्पीशीज अब सीनो स्पीशीज और अच्छे से देखते हैं इको स्पीशीज कंप्राइज ऑफ वन और मोर इको टाइप्स मैंने बोला ना इको टाइप्स ही सीनो इको स्पीशीज बनाएंगे विद इन द सीनो स्पीशीज हुबर आर एबल टू इंटरचेंज देर जीन्स ठीक है इको स्पीशीज इज रिगार्डेड एज इक्वल एंड टू स्पीशीज ऑफ क्लासिकल टेक्सोनमी अगर क्लासिकल टेक्सोनमी याद हो तो क्या होता है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस ठीक है जीनस स्पीशीज ठीक है तो स्पीशीज के इक्विवेलेंट स्पीशीज के इक्विवेलेंट किसको रखा जाता है इको स्पीशीज के सीनो स्पीशीज को जो है वन और मोर इको स्पीशीज के ग्रुप को हम लोग जब कंसिडर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीनो स्पीशीज ये सब जीनस है ये इधर आएगा ठीक है और उससे भी ऊपर सीनो स्पीशीज से भी ऊपर आता है कंपेरियम कंपेरियम में दो से तीन या एक से ज्यादा सीनो स्पीशीज होते हैं ठीक है सबसे पहले इकोफीन इको टाइप इको स्पीशीज सीनो स्पीशीज एंड कंपेरियन आई होप कि आपको ये सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे फॉर फर्दर फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोज हमारे साथ बने रहिए थैंक यू